கல்வி கலை கலாசாரம் பொருளாதாரம் அரசியல் மற்றும் சமகால நிகழ்வுகளையும் அரசி ஆராயும் நிகழ்ச்சி சாகரம் சாகரம் பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் நேர்கள் அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து மற்றும் ஒரு சாகரம் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் சாகரம் நிகழ்ச்சியிலே கல்வி கலாச்சாரம் போன்ற பல விடயங்களை பற்றி பேசி வருகின்றோம் இந்த அடிப்படையிலே இன்றைய தினம் கல்வி தொடர்பான பல விடயங்கள் பற்றி பேசப்போகின்றோம் கல்வியோடு சம்பந்தப்பட்ட பாடசாலை தொடர்பான விடயங்களை பற்றி பேசப்போகின்றோம் அந்த அடிப்படையிலே இன்று எங்களது கலைகம் வந்திருக்கின்றார்கள் கல்முனை ஜாஹிரா தேசிய பாடசாலையினுடைய அதிபர் மணி எங்கள் அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய எம் எஸ் முகமது சார் அவர்கள் அது போல அவரோடு இணைந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்று கல்லூரியினுடைய பழைய மாணவர் அணியிலிருந்து அதனுடைய பணிப்பாளர் எம் எச் எம் பிரின்சாத் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் இருவரையும் எங்களது தார் சோபா தொலைக்காட்சி சார்பில் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் இஸ்லாம் அலைக்கும் சார் வலைக்கும் இஸ்லாம் இஸ்லாம் அலைக்கும் உண்மையிலே எமது ஜாஹிரா தேசிய பாடசாலை இந்த வருடம் செட்பியல் பிரிமியர் லீக் போட்டி ஒன்றை நடத்தி இருந்தது ஜாஹிரின் ஜாஹிரின் பிரிமியர் லீக் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்ற போட்டி அதன் பிற்பாடு பல விடயங்களை எமது ஜாயிரா கல்லூரி செய்து வருகின்றது நாங்கள் அறிந்தபடியும் அந்த அடிப்படையிலே நான் எமது கல்முனை ஜாஹிரா தேசிய பாடசாலையினுடைய அறிஞர் எம் எஸ் முகமது சார் அவர்களுடைய அறிமுகத்தை பார்ப்போம் இப்போது நான் கல்முனை ஜாயிரா கல்லூரியின் அதிபர் எம் எஸ் முகமது இந்த பாடசாலையின் ஒரு பழைய மாணவர் பேராதனை பல்கலைக்கழக பட்டதாரி இலங்கை அதிபர் சேவையை சேர்ந்தவன் எனது பிறந்தகம் சாய்ந்த மருது எனது பு புகுந்தகம் கல்முனை உண்மையிலே சாய்ந்த மருதிலே பிறந்து இப்பொழுது கல்முனையிலே வசித்து கொண்டிருக்கின்ற எமது ஜாயிரா கல்லூரி தேசிய பாடசாலையுடைய அதிபர்கள் உங்களுடைய இந்த கல்லூரியிலே இப்பொழுது நான் முதலிலே ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்னென்னு சொன்னால் இந்த ஆரம்பத்திலே இந்த கல்லூரி நீங்கள் பாரம் எடுக்கும் பொழுது இந்த கல்லூரியினுடைய அபிவிருத்தி பணிகள் அல்லது இந்த கல்லூரிய வாரம் இருந்தது என்பது பற்றி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் நான் இந்த பாடசாலையின் நீண்டகாலமாக ஆசிரியராக பகுதி தலைவராக உதவி பகுதி தலைவராக அதிபராக என பல கோணங்களிலிருந்து இந்த பாடசாலையை நோக்கியவன் அந்த வகையில் நான் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஏப்ரல் நாலாம் தேதி பாரம் எடுக்கும் போது பல விடயங்களை செய்ய முடியும் பல விஷய விடயங்கள் செய்ய வேண்டி இருக்கின்றன என்று என்பதை அடையாளம் கண்டுகொண்டேன் அதன் பின்பாடு எனது சக்தி கேட்ட வகையில் பல விடயங்களை நான் செய்து முடித்துள்ளேன் நிச்சயமாக உண்மையிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு இந்த கல்லூரியில் ஆறாம் தரத்திலே சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு க உயர்தரம் கல்வி கற்ற நீங்கள் இந்த பாடசாலையிலே இப்பொழுது மொத்தமாக இருபத்தி மூன்று வருடங்கள் ஆசிரியர் சேவையில் இருந்திருக்கின்றீர்கள் குறிப்பாக பாடசாலையிலே ஆசிரியரென்றும் பகுதி தலைவர் என்றும் உதவி அதிபர் பிரதி அதிபர் அதுபோல இப்பொழுது அதிபராக கடமையாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார் கடந்த ஒன்றரை வருடங்களாக இந்த பாடசாலையிலே அதிபராக கடமையாற்றிக் கொண்டு வருகின்றீர்கள் சரி இன்னும் ஒன்றை கேட்க வேண்டும் இந்த ஜஹ்ரியன் பிரிமியர் லீக்கினுடைய உந்து சக்தியாக அமைந்திருக்கின்ற பிரின்சாத் சார் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இங்கே இவர்கள் இருக்கத்தக்கதாக ஒரு கேள்வி இந்த ஜஹ்ரியன் பிரிமியர் லீக்கு பிறகு பாடசாலையினுடைய வளர்ச்சி பாதையை வாரிசுகின்றது இந்த ஜஹ்ரியன் பிரிமியர் லீக் என்பது சாய்ராவின் வளர்ச்சி பாதையில் ஒரு மை மைல்கள் என்று அடையாளப்படுத்தலாம் ஏனென்றால் ஏறக்குறைய இருபது பேட்ச் மாணவர்களை அவர்கள் பாடசாலையின் பக்கம் திருப்பியுள்ளார்கள் சட்பியல் என்ற சொற்பதம் கடந்த மாதம் பட்டி தொட்டி எல்லாம் பரவி எல்லா பழைய மாணவர்களையும் சாய்ரா சாய்ராவின் பக்கம் விடுத்து சாய்ராவை அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணக்கருவை மாணவர்கள் மத்தியிலே பழைய மாணவர்கள் மத்தியிலே விதைத்துள்ளதை நான் நன்கு அறிவேன் உண்மையிலே இந்த ஜஹிரியன் பிரிமியர் லீக்கு பிறகு ஜாஹிரானுடைய அனைத்து மாணவர்களுடைய கவனமும் இப்பொழுது பாடசாலையின் பக்கம் திரும்பி இருக்கிறது இப்பொழுது பிரின்சாத்தர்களிடம் ஒரு கேள்வி 
இந்த சட்பியலுக்கு பிற்பாடு பழைய மாணவர்கள் மத்தியிலே இந்த ஜாயரா கல்லூரியுடைய வளர்ச்சி அல்லது இதனுடைய செயற்பாடுகளை எவ்வாறு முன்னெடுத்து செல்லலாம் என்று நினைத்திருக்கிறார்கள் அது பற்றி என்னென்னு சொன்னால் அனைவரிடமும் பழகக்கூடிய நீங்கள் ஏராளமானவர் இருபது பேச்சை ஒன்றாக இணைத்திருக்கின்றீர்கள் அதற்கு பிற்பாடு இந்த சட்பியலுக்கு பிற்பாடு அவர்கள் எல்லாம் உங்களோடு பேசி இருப்பார்கள் இது பற்றி சொல்லுங்கள் பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் முதலில் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு அளித்த இறைவனுக்கும் இரண்டாவதாக இந்த தாருசாஃபா முகநூல் தொலைக்காட்சி திருவாகத்திற்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டவனாக இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜெயரியன் பிரீமியர் லீக் கடந்த இருபத்தி ஜூன் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தொடக்கம் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை எங்களுடைய கல்லூரி மைதானத்தில் இடம்பெற்றது எங்களுடைய கல்லூரியின் அதிபர் மதிப்புக்குரிய என்னுடைய மிகவும் விருப்பத்துக்குரிய ஆசிரியர் எம் எஸ் முகமது சார் அவர்களின் தலைமையில் நாங்கள் அதை நடாத்தி இருந்தோம் அதன் பிற்பாடு கல்லூரியில் விட்டு சென்ற உறவுகளை ஒன்று சேர்த்து அதனூடாக கல்லூரியை அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டும் கல்வி விளையாட்டு மற்றும் இணைப்பாட விதான செயற்பாடுகளில் பழைய மாணவர்களின் பங்களிப்பை பாடசாலைக்கு மீண்டும் கொண்டு வந்து அதனூடாக கல்லூரி அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு நோக்கில் தான் இந்த சுற்று போட்டி ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது இது நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விடவும் மிகவும் ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு சென்றதை இட்டு நாங்கள் மிகவும் ஏற்பாடல என்ற வகையில் மிகவும் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அந்த வகையில் இந்த நிகழ்வு இந்த அளவு வெற்றி அடைவதற்கு எங்களுக்கு மிகவும் பக்கவலமாகவும் எங்களுக்கு மிகவும் காத்திரமான ஆலோசனைகளையும் வழங்கிய என்னுடைய அதிபர் முகமது சார் அவர்களுக்கு நான் விசேடமாக நன்றி கூற வேண்டும் இன்ஷால்லா இந்த பிரீமியர் லீக் எதிர்வரும் காலங்களில் அதாவது ஒவ்வொரு இரண்டு வருடத்துக்கு ஒவ்வொரு முறை நாங்கள் நடாத்துவது கண்ணியுள்ளோம் இன்ஷால்லா அடுத்த இரண்டாயிரத்தி இருபதில் இதை விடவும் மிகவும் அதிகமான பேச்சர்ஸ் அதாவது பிரிவுகளை உள்வாங்குவதற்கு எண்ணியுள்ளோம் ஏனென்று சொன்னால் இந்த தடவை நாங்கள் இதை ஆரம்பிக்கும் பொழுதோ இது ஒரு புது விடயமாக இருந்தது இதை பற்றிய எண்ணக்கரு இது எவ்வாறு நடைபெற போகின்றது இது என்ன விடயம் என்று நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருந்தது ஆனால் அதை அவர்கள் ஒரு மனக்கண்முன் அவர்கள் அதை ப கனவு அதாவது ஒரு கனவை போன்றுதான் அவர்களுக்கு இருந்தது பழைய மாணவர்களுக்கு ஆனால் அதை நிஜத்தில் முடியுமா என்றது இதை அவர் அவர்கள் அதை நிஜத்தில் கண்டிருக்கிறார்கள் இன்ஷால்லா இந்த சுற்று போட்டி ஆரம்பித்ததன் பிற்பாடு ஒரு சில தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வரையான இருபது பிரிவுகளை உள்ளடக்கி இருந்தோம் தொண்ணூத்தி ஆறு தொண்ணூத்தி ஐந்து அதற்கு முற்பாட்ட ஒரு சில பிரிவுகளும் அதை தொடர்ந்து நாங்களும் இந்த சுற்று போட்டியில் கலந்து கொள்ளலாமா என்று எங்களை கேட்டிருந்தார்கள் ஆனால் எங்களுடைய துரதிருஷ்டவசம் நாங்கள் அதை ஷெடியூல் பண்ணியதன் காரணத்தால் எங்களை அவர்களே எங்களால் இணைத்துக் கொள்ள முடியாமல் இருந்தது இன்ஷால்லா எதிர்வரும் காலங்களில் அதிகமான பிரிவுகளை உள்ளடக்கி மேலும் இதை ஒரு சிறப்பான முறையில் செய்வதற்கு எண்ணியுள்ளோம் இன்ஷால்லா அன்புக்குரிய நண்பர் பிரிம்சாத் அவர்கள் உங்களிடம் இந்த சாயரன் பிரிமியர் லீக் பற்றி சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய மனநிலை எவ்வாறு இருந்தது எவ்வாறு இதனை கொண்டு செல்லலாம் என்று நீங்கள் நினைத்திருந்தது சாயர் பிரிம்சாத் அவர்கள் அவர்களுடைய மாணவ பருவத்திலிருந்தே அவர்களை நீக்கி நன்கு தெரியும் கொடுத்த டாஸ்கை மிக நேர்த்தியாக நிறைவேற்ற பண்பு அவரிடம் இருக்கின்றது அந்த வகையில் இந்த வருடம் நடைபெற்ற சாய்ரா பிரிமியர் லீக் பலரது பாராட்டுகளை பெற்று மிகச்சிறப்பாக நடந்தறியது அவர் கூறிய போன்ற நிச்சயமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இதைவிட பல மடங்கு சிறப்பாக நடைபெறும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு நிச்சயம் உண்டு நிச்சயமாக இதனோடு தொடர்புடைய பல விடயங்களில் நாங்கள் எல்லாரும் இருக்கின்றோம் அதுபோல் நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி இப்போ இப்பொழுது நானும் சகிரியன் தான் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஏல்பிஎச் எழுதிய மாணவன் இங்கே எங்களது கண் முன்னாலே ஏராளமான மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள் பழைய மாணவர்கள் நிப்ராஸ் அதுபோல் சர்வி அதுபோல் ஏனிய மாணவர்கள் அத்தனை பேரும் இந்த சஹிரியன் தான் ஜாகிராவிலே கல்வி கற்ற மாணவர்கள் தான் இருந்தாலும் கூட எங்களது இரண்டாயிரத்தி இரண்டு அதுக்கு பிற்பாடு இரண்டாயிரத்தி மூணு இரண்டாயிரத்தி நான்குக்கு பிற்பாடு பாடசாலையுடைய வளர்ச்சி 
பார்த்தப்போ அதில் ஏதோ ஒரு சிக்கல் இருக்கின்றது போல் தோன்றியது என்னென்னு சொல்ல நாங்கள் வெளியிருந்து பார்க்கும்பொழுது ஏதோ ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது போல் தோன்றியது அந்த காலகட்டத்துக்கு பிறகு நீங்கள் வந்தீர்கள் அந்த பாடசாலைக்குள்ளே இப்பொழுது ஒன்றரை விடமாக நீங்கள் அதிபராக கடமையாற்றி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இதனோடு சேர்த்து இப்போ நீங்கள் அந்த பாடசாலையுடைய பெயர் மங்கி போனதுக்கு பிற்பாடு நீங்கள் வந்தது போக கடும் கடும் உற்சாகமாக இருக்கிறது இப்போ பாடசாலை பட்டி தொட்டியெல்லாம் பேசக்கூடிய அளவுக்கு இந்த ஜகரியம் பெருமையிலைக்கு பிறகு அது போல நீங்கள் வந்ததுக்கு பிறகு ஏராளமான மாணவர்கள் நல்ல சித்திகளை எல்லாம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் நீங்கள் பாரம் எடுத்ததுக்கு பிற்பாடு அந்த அதற்கிடையில நான் இதை கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த பாடசாலையுடைய பெய பெயர் அப்படியோ மறைந்து போனதுக்கான காரணம் என்னவென்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் மறைந்து போனதுக்கான காரணங்கள் பலவற்றி சொல்லலாம் விசேடமாக உள்ள ஆரம்பத்தில் காணப்பட்ட அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள் காணப்பட்ட டெடிக்கேஷன் நாங்கள் பாடசாலையில் இருக்கும்போது ஹுசைன் சார் அவர்கள் இருந்தார்கள் அவரோடு சேர்த்து மருகும் அலியாசர் அவர்கள் அவரோடு இணைந்து பல விடயங்களை சாதித்தார்கள் மேலே அவர்களில் காணப்பட்ட டெடிக்கேஷன் அர்ப்பணிப்பு தன்மை என்பன பின்வந்தவர்களிடம் சற்று குறைவாக காணப்படும் புரிந்துணர்வுகள் குறைவாக இருந்தது அந்த ஆசிரியர்கள் அதிபர்கள் இருபத்தி நாலு மணித்த அளவும் பாடசாலைக்காக தன்னை மாடாக உழைத்து ஓடாக தேய்ந்தார்கள் அந்த வகையான ஆசிரியர்கள் அதிபர்களை பின் பின்வந்த காலங்களில் காண்பது சற்று அருகிவிட்டது இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் நிச்சயமாக உண்மையிலே நீங்கள் அந்த பாடசாலையில் ஒரு ஆசிரியர் அல்லது அது போல நீங்கள் பிரதி அதிபர்களாகவும் இருந்திருக்கின்றீர்கள் அதைத்தான் நான் இந்த கேள்வியை கேட்டேன் பிரின்ஸ் பிரின்சத் அவர்களை சொல்லுங்கள் இந்த பாடசாலையுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி நீங்கள் இவ்வாறு சித்தித்திருக்கின்றீர்கள் சரோடு சேர்த்து இவ்வாறு நீங்கள் இந்த பாடசாலையுடைய எதிர்கால நடவடிக்கையில் ஈடுபட இருக்கின்றீர்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் உங்களை தனியாக பேட்டி எடுக்கும்போது சொன்னீர்கள் பிரத்திய வகுப்புகள் சம்பந்தமாக நாம் சொன்னீர்கள் அது சம்பந்தமாகவும் நீங்கள் கூறலாம் இப்பொழுது என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது நான் முன்னர் குறிப்பிட்டதை போன்று தற்பொழுது கல்வி பொதுத்தராதார சாதாரண தர பரீட்சை தோற்றவிருக்கின்ற மாணவர்களுக்கான பிரத்திய வகுப்புகள் அதாவது படங்களில் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள மாணவர்களுக்கு வெளியில் இருந்து எக்ஸ்பர்ட் டீச்சர்ஸ் அவங்களை ஸ்கூலுக்கு கொண்டு வந்து அவர்கள் மூலமாக பிரத்தீக வகுப்புகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது அலமதுல்லா மிகவும் சிறப்பான முறையில் கல்லூரியின் அதிபருடைய கண்காணிப்புகள் பின்னர வேலைகளில் அல்லது இரவு வேலைகளில் அல்லது பாடசாலை நேர்களில் பாடசாலை பின்னேரங்களில் சனி ஞாயிறு தினங்களில் இரவு நேரங்களில் அவ்வப்பு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இன்ஷால்லா அது அதுக்குரிய முழு ஏற்பாடையும் கல்லூரியின் அதிபர் மற்றும் பகுதி தலைவர் அவர்கள் மேற்கொண்டிருந்தார்கள் அதே போன்று இன்ஷால்லா எதிர்வரும் காலங்களில் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஏப்ரலுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் கல்லூரி இருந்ததை விடவும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஏப்ரலுக்கு பிற்பாடு கல்லூரி கல்வி விளையாட்டு இணைப்பாடு விதானங்கள் சகலவற்றிலும் வந்து ஒரு சிறப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது உதாரணமாக சொல்ல போனால் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பரில் நடைபெற்ற கல்வி பொதுத்த கல்வி பொதுத்தராதார சாதாரண தர பரீட்சை பெறுபவர்களை குறிப்பிடலாம் கல்லூரியின் வரலாற்றில் எந்த ஒரு வருடமும் அவ்வாறான ஒரு பெறுபவர் இதுவரை கிடைக்கவில்லை பதிமூன்று மாணவர்கள் ஒன்பது பாடங்களிலும் ஒன்பது ஏ சித்தியை வைத்திருந்தார்கள் அது மட்டுமன்று விளையாட்டு எடுத்துக் கொண்டால் தற்பொழுது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற பதினேழு வயதுக்கு உட்பட்ட மாணவர்களுக்கு இடையிலான கடின பந்து கிரிக்கெட் சுற்று போட்டி சிங்கர் ட்ரோஃபியில் எமது கல்லூரி அணி கலந்து கொண்ட முதலாவது ரவுண்ட் என்று சொல்வார்கள் முதலாவது ரவுண்டில் நாலு போட்டிகளையும் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார்கள் அம்பாறை அம்பாறையில் மிகவும் பிரபலியமான பாடசாலை டிஎஸ்சி நாயக வித்யாலயம் அம்பாறை சதாதிஸ் மகாவித்யாலயம் மற்றும் தகீத்த கண்டிய மற்றும் திருகோணமலை போன்ற நாலு மிகவும் பிரபலமான பாடசாலைகளிலும் போட்டியிட்டு நாலு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று இரண்டாவது சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றிருக்கின்றார்கள் அதை குறிப்பிடலாம் மற்றும் கல்லூரியில் இணை பாட விதான செயற்பாடுகளை எடுத்துக்கொண்டால் கோட்டம் மட்டம் வளைய மட்டம் மாவட்டம் மட்டம் மாகாண மட்டம் ஏன் தேசிய மட்டத்தில் எங்களோட எங்களுடைய மாணவர்கள் மிகச்சிறந்த பெறுபவர்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் 
அதுக்கு உந்து சக்தியாக இருந்தது எங்களுடைய கல்லூரியின் அதிபர் கல்லூரியின் அதிபருடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் இவைகள் எல்லாம் முடியாத குறிப்பாக செப்பியல் கூட முடியாத காரியமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் சார் ஒத்துழைத்து ஒத்துழைப்பு வழங்கியதன் மூலமாக நாங்கள் அதனை சிறப்பாக செய்து முடியும் எங்களுக்கும் அதை அந்த ஜெயரியன் பிரிமிலிக் என்கின்ற அந்த இதை ஆரம்பிக்கும் பொழுதும் எங்களுக்கும் பல சவால்கள் தயக்கங்கள் இருந்தது ஆனால் எங்களுடைய கல்லூரியின் அதிபருடைய அந்த உற்சாகமும் அந்த ஆதரவும் தான் எங்களை இந்த அளவு இதை மிக சிறப்பாக நடத்துவதற்கு எங்களுக்கு உதவியது என்று கூறலாம் நிச்சயமாக நிச்சயமாக சேர்த்த ஒன்றை கேட்க வேண்டும் நீங்கள் கல்லூரியை அதிபராக பாரம் எடுக்கும் பொழுது ஒரு பிரதி அதிபராக இருந்து அதிபராக பாரம் எடுக்கும் பொழுது இருந்த கல்வி நடவடிக்கைகள் எவ்வாறு இருந்தது கல்வி நடவடிக்கைகள் ஒரு மந்தகதியில் காணப்பட்டன அது முந்தைய நிர்வாகங்களில் காணப்பட்ட சில பிறை பிள்ளையாண்ட நடவடிக்கைகள் காரணமாக இருக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அந்த விடயத்தை தற்போது கிளறி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் பொறுப்பெடுத்த பிற்பாடு கல்வி நடவடிக்கைகளில் கூடுதலான கவனம் செலுத்துகின்றேன் அதே நேரத்தில் கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி விடயங்களிலும் கடுமையான சிரத்தை காட்டுகின்றேன் நிச்சயமாக ஒரு அதிகமாக இருக்கப்பட இரவு பாலாக அந்த பாடசாலையிலே இருப்பதாக இருக்கின்ற நாங்களும் அந்த பாதையால் செல்லும் பொழுது உங்களுடைய வாகனம் அங்கே தான் இருக்கிறது இரவு பகலாக அங்கே பாடசாலையில் இருந்து இந்த பாடசாலையை முன்னேற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கோடு நீங்களும் பயணித்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கும் நல்ல நீண்ட ஆய்வு தர வேண்டும் என்று நாங்கள் பிரார்த்திக்கின்றோம் உண்மையிலே இந்த எமது ஜாகிரா தா என்பதே ஒரு ஆலவிருச்சம் இந்த ஆலவிருச்சத்திலே இருக்கின்ற அத்தனை மாணவர்களையும் ஒன்று சேர்க்கும் ஒரு எண்ணம் பிரிம்சாத் உடைய மனதில் ஏற்பட்டிருந்தது அவருடைய அந்த ஐந்து பேரை கொண்ட குழு இருந்தது அதில் ஏற்பட்டிருந்தது இந்த ஐந்து பேருடைய குழு இவா இவ்வாறான ஒரு பெரிய ஒரு பாரிய ஆலவிருச்சத்தை ஒரு குடையின் கீழ் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய மனநிலை வருகிறது உண்மையிலே மற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் எல்லா போலும் அல்லாவுக்கு அதே நேரத்தில் இந்த போர்ட் ஆஃப் டிரெக்டர்ஸ் சோஃபா போர்ட் ஆஃப் டிரெக்டர்ஸ் பிரிம்சாத் மகசூம் ரமீஷ் இம்தியாஸ் சிஹா ஆகியவர்களின் அதி கூடிய சிரத்தை உழைப்பு இதுக்கு காரணமாக இருந்தது நிச்சயமாக நிச்சயமாக அவருடைய அந்த உழைப்பு அது அதுபோல பழைய மாணவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து அந்த விளையாடும் போது இருந்த அந்த உற்சாகம் எல்லாம் நாங்கள் மைதானத்திலே பார்த்தோம் மிகவும் சுவாரஸ்யமாக அவர்கள்லாம் விளையாடி கொண்டிருந்தார் உரையாடி கொண் கொண்டிருந்தார்கள் பழைய மாணவர்கள் வரும் பொழுது அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினைந்து வருடத்துக்கு பிற்பாடு அந்த சந்தைக்கும் பொழுது மிகவும் உற்சாகமாக சேர்ந்து பேசி கொண்டெல்லாம் இருந்தார்கள் நாங்கள் ஒவ்வொரு அந்த பாடசாலையை சுற்றி வரும் பொழுது அந்த நட அந்த விடயங்களை நாங்கள் கண்டோம் இப்பொழுது நாங்கள் சாகரம் நிகழ்ச்சியிலே இணைந்திருக்கின்றோம் சாகரம் நிகழ்ச்சியிலே இன்று கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் கல்முனை ஜாகிரா தேசிய பாடசாலையினுடைய அதிபர் கௌரவத்துக்குரிய கண்ணியத்துக்குரிய எம் எஸ் முகமது சார் அவர்கள் அவரோடு இணைந்து இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு கல்லூரியினுடைய பழைய மாணவர் அமைப்பினுடைய பணிப்பாளர் எம் எச் எம் பிரிம்சாத் அவர்களும் இணைந்து எங்கள் கேள்விகளுக்கு பதிலை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் நீங்களும் தொலைபேசி மூலமாக அதுபோல குமன்ஸ் பாக்ஸ் மூலமாக இணைந்து நீங்கள் வாழ்த்துக்களை சொல்லலாம் அதுபோல பாடசாலை தொடர்பான விடயங்களை நீங்களும் கேள்விகளாக கேட்கலாம் சைபர் எழுபத்தி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஒன்பது எழுபத்தி ஒன்று நானூற்றி எழுபத்தி நான்கு என்கின்ற தொலைபேசி மூலமாக அழைத்தும் நீங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு சந்திக்கலாம் கல்வி கலை கலாசாரம் பொருளாதாரம் அரசியல் மற்றும் சமகால நிகழ்வுகளையும் அலசி ஆராயும் நிகழ்ச்சி சாகரம் சாகரம்
நம்புகத்தன்மை நம்புகத்தன்மை பக்கச்சார்பின்மை பக்கச்சார்பின்மை உள்ளதை உள்ளவாறு தரும் தனித்துவ தெளிவுடன் உங்கள் தாருசபா தொலைக்காட்சி இலங்கையிலும் உலகெங்கிலும் இப்பொழுது முகநூல் தொலைக்காட்சிகளில் முதல்வனாய் உங்கள் தாருசபா தொலைக்காட்சி கல்வி கலை கலாசாரம் பொருளாதாரம் அரசியல் மற்றும் சமகால நிகழ்வுகளையும் அலசி ஆராயும் நிகழ்ச்சி சாகரம் 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 நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய சாகரம் நிகழ்ச்சியிலே எம்மோடு இணைந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் கல்முனை ஜாஹிரா தேசிய பாடசாலையினுடைய அதிபர் அன்புக்குரிய எம் எஸ் முகமது சார் அவர்கள் அதுபோல இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று பழைய மாணவர்கள் சபையினுடைய பணிப்பாளர் எம் எச் எம் பிரின்சாத் அவர்கள் கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் பல கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் எமது நேர்களும் மாணவர்களும் கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த கேள்விகளையும் நாங்கள் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் சரி இப்பொழுது அதிபர் அவர்களிடம் ஒரு கேள்வி வந்திருக்கிறது சித்தி காரியப்பர் கேட்டிருக்கின்றார் அதிபர் முகமது சார் அவர்களிடம் இந்த கேள்வி என்னுடன் கல்வி கற்று இன்று அதே பாடசாலையில் கடமையாற்றும் பாக்கியம் பெற்றவர் முகமத் முகமத் அவர்கள் என்பதை இட்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் எனது இந்த கேள்வி உங்களது விடைய விடயத்துக்கான அப்பால் இருந்தாலும் விடயத்துக்கு அப்பால் இருந்தால் மன்னிக்க வேண்டும் அதாவது எனது பாட எமது கல்லூரியில் நூலக வளர்ச்சியில் மற்றும் மாணவர்களின் வாசிப்பு திறன் எந்த அளவு அபிவிருத்தி அடைந்துள்ளது என்பதை பற்றி விளக்க முடியுமா என்று கேட்டிருக்கின்றார் சித்தி அவர்களோடு பாடசாலையில் கழித்த காலங்களை எண்ணி சந்தோஷப்படுகின்றேன் நிச்சயமாக அதே நேரத்தில் நான் பாடசாலையை பொறுப்பேற்ற போது நூலகம் தூசி படிந்த நிலையில் காணப்பட்டது அந்த நிலை முற்று முழுதாக மாற்றப்பட்டது ஒரு மூல நூலகத்துக்கு பொறுப்பாக ஒரு அதிபர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அவருடைய வழிகாட்டல் ஆலோசனைகளின் பேரில் இன்று நூலகம் மிக சிறப்பாக இயங்கி வருவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நான் அடிக்கடி சித்தி காரியபரை சந்திக்கும் போது தொலைபேசியில் பேசும் போது அடி கட்டாய நிச்சயமாக ஒரு தரம் வாசி பாடசாலைக்கு வருமாறு அன்பு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளேன் இந்த முறை பாடசாலை வரலாற்றிலேயே முதல் தடவையாக நாலு லட்சம் ரூபா பெறுமதியான நூல்கள் எனது காலத்தில் கொள்முனை செய்துள்ளேன் நாலு லட்சம் ரூபா பெறுமதியான நூல்கள் நூல் நிச்சயமாக அவை அனைத்தும் மாணவர்களுக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது நிச்சயமாக மாணவர்கள் அவற்றை பயன்படுத்துவார்கள் என என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் ஒன்றை சொல்ல வேண்டும் மாணவர்கள் மத்தியிலே வாசிப்பு பழக்கம் இப்போது அருகி வருவதை இலங்கையில் மட்டுமில்ல எமது பாடசாலை மட்டுமில்ல உலகம் முழுவதிலும் வாசிப்பு பழக்கம் அருகி வருகிறதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதை கூட்டுவதற்காக நாங்கள் பல்வேறு வகையான செயற்திட்டங்களை தற்போது முன்னெடுத்து வருகின்றோம் நிச்சயமாக உண்மையிலே அந்த கேள்விக்கான விடைய சார் அளித்திருந்தார்கள் அதுபோல மற்றும் ஒரு கேள்வி இருக்கிறது முகமது ஜெனிஸ் கேட்டிருக்கின்றார் எனது ஜாகிர பாடசாலையில் ஒரு மாணவனை சேர்க்க வேண்டும் என்றால் அந்த குறிப்பிட்ட மாணவன் குறைந்தது ஐயாயிரம் ரூபாய் முதல் அதற்கு கூடிய பணத்தை செலுத்த வேண்டும் என்றும் இல்லை என்றால் அந்த மாணவன் மற்றவர்களின் முன் கேவலப்படுத்துவது மாத்திரமல்லாமல் அவரை அந்த பாடசாலையில் சேர்க்காமலும் விடு விட்டு விடுகின்றார்கள் இவ்வாறான விடயங்கள் உங்களுக்கு தெரியாமல் நடப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை இருந்தாலும் கூட ஆகவே இந்த கேள்விக்கு எனது பதிலை தர வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கின்றார் அவரும் கேட்டிருக்கிறார் அதுபோல மற்றும் ஒரு மரணத்தை நோக்கிய பயணம் என்ற அந்த பேஸ்புக்கில் இருந்தும் அந்த கேள்வி வந்திருக்கிறது மீண்டும் மீண்டும் அந்த கேள்வி வந்திருக்கிறது அதுக்கான வழி தர வேண்டும் விரிவாக நிச்சயமாக அதை முற்று முழுதாக மாறுகின்றேன் ஏனென்றால் இந்த வருடம் நாங்கள் மாணவர்கள் அனுமதியும் போது எஸ்டிசிக்கான கட்டணம் ஐநூறு ரூபாவும் வசதி கட்டணம் ஏறக்குறைய நூறு ரூபா அறுநூறு ரூபா பணம் தான் அறவிட்டோம் இது சட்ட ரீதியாக அறவிட வேண்டிய பணம் மேலதிகமான பணங்கள் எதுவும் நாங்கள் அறவிடவில்லை தேசிய பாடசாலை ஆனால் ஆனால் பெற்றோர் விரும்பினால் விரும்பிய வகையை தரலாம் அதுக்குரிய அதிகாரம் பெறுவதற்குரிய சகல அதிகாரமும் அதிபருக்கு பாடசாலைக்கு பாடசாலை நிர்வாகத்துக்கும் இருக்கின்றது நிச்சயமாக உண்மையிலே இவ்வாறான இவ்வாறான விடயங்கள் 
நடக்கும் பொழுது அந்த விடயங்களை நாங்கள் சரியாக பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் அதுபோல் சௌஃபாத் இணைந்திருக்கின்றார் எமது அன்புக்குரிய சௌஃபாத் அவர்கள் வாழ்த்துக்கள் முகமது சார் எனது பாடசாலை காலத்தில் செய்த உதவிகளை மறக்க முடியாது எமது சேவை கல்முனி ஜாஹிரா தேசிய கல்லூரி தொடர இறைவனிடம் பிரார்த்திக்கின்றேன் சார் அப்படி என்று சொல்லி நிச்சயமாக ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பாளர் அவர் நாங்கள் செவி கண்டிருந்தோம் சென்ற வாரம் செவி கண்டிருந்தோம் உண்மையிலே சிறப்பான முறையிலே தேசிய மட்டத்தில் வெளிநாடுகளுக்கெல்லாம் சென்று வந்திருக்கின்றார் பல மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் நாம் அழைத்து வர இருக்கின்றோம் சார் இதற்கு பிற்பாடு இந்த கல்வி நடவடிக்கைகள் மாணவர்கள் காட்டுகின்ற ஆர்வத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இப்பொழுது ஆண் பாடசாலையை பொறுத்தவரையிலே கல்வி நடவடிக்கைகளில் மாணவரின் மாணவர்கள் காட்டும் ஆர்வம் இன்று பெரிய சவாலாக அமைகின்றது விசேடமாக தொலைக்காட்சி மோகம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளின் மோகம் ஃபேஸ்புக் நாட்டம் நவீன புதிய சினிமாக்கள் விளையாட்டுக்கள் பொழுதுபோக்குகள் இப்படியான காரணங்களினால மாணவர்களின் ஆண் மாணவர்கள் விசேடமாக ஆண் மாணவர்களின் கல்வி நாட்டம் குறைந்து வருகின்றது அதை விட இப்போது போதைப் பொருள் பாவனை அதுவும் எங்கள பகுதியில் இப்போ தலைதூக்கி இருப்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவற்றை இவற்றை எல்லாம் ஒரு புறம் வைத்து எங்களுடைய கல்வி நடவடிக்கைகளை தொடர வேண்டிய ஒரு கஷ்டமான ஒரு பணியை நாங்கள் தற்போது மேற்கொண்டு வருகின்றோம் அதில் நிச்சயமாக அதில் வெற்றி வருவோம் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது நிச்சயமாக மற்றும் ஒரு கல்வி வந்திருக்கிறது அதற்கிடையில் இன்னும் ஒரு கல்வியை கற்க வேண்டும் இந்த பாடசாலையுடைய உள்ளக அபிவிருத்திகள் எவ்வாறு இருக்கிறது உள்ளக அபிவிருத்தியுடைய விடயத்தை பற்றி சொல்லுங்களேன் உள்ளக அபிவிருத்தி நான் சொல்வதை விட பாடசாலைக்கு நேரடியாக ஒரு ஒரு தரம் விஜயம் செய்து பார்க்கும் போது நிச்சயமாக திட்ட தெளிவாக புலனாகும் என்பதை நான் சொல்லிக்கொள்கின்றேன் விரும்பே நான் பதவியேற்றவுடன் பல்வேறு வகையான உள்ளக அபிவிருத்திகளை செய்து செய்துள்ளேன் என்னுடைய பழைய நண்பர்கள் பாடசாலை நலம் விரும்பிகள் இதற்கு பக்க துணையாக இருந்தார்கள் நான் முதலாவதாக பதவியேற்றதன் பிற்பாடு அதற்கிடையில் ஒரு அழைப்பு வந்திருக்கிறது அதனையும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வலைக்கும் கேள்வியை கேட்கலாம் சேரிடம் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது ஒரு அதாவது ஒரு கிழமைக்கு முதல் நடந்த விடயத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கின்றார் சொல்லுங்க சார் உங்களோட மனநிலை எனக்கு புரிகின்றது தம்பி நான் நினைக்கின்றேன் நீங்கள் அழைத்து வந்த உங்களுடைய சகோதரனுடைய ரிசல்ட்ஸை பற்றி கொஞ்சம் கதைச்சிருக்கார் என்று நினைக்கின்றேன் அவர் என்ன ரிசல்ட்ஸ் எடுத்திருக்கார் என்பதை கொஞ்சம் நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கு அதுக்கு அதுக்கப்புறம் அதுக்குரிய பதில் உங்களுக்கு புரியும் நிச்சயமாக உண்மையிலே அந்த அந்த விடயத்தை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அதுபோல் சித்திக்கே அகம் ஹமீட் கேட்டிருக்கின்றார் அது பிறவழி பழைய மாணவர்களிடம் எதிர்கால பாடசாலைக்கான முன்னேற்றத்துக்கு தேவைப்பாடுகள் 
இதும் தேவைப்பாடுகள் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பது என்ன என்று கேட்டிருக்கிறார் அதாவது உடைய கேள்வி பழைய மாணவர்களிடம் நீங்கள் பாடசாலைக்காக என்னவற்றை எதிர்பார்க்கின்றீர்கள் என்று கேட்டிருக்கிறார் நாங்கள் நிச்சயமாக பழைய மாணவர்களிடம் பாடசாலைக்காக எதனையும் பெருசாக எதிர்பார்க்கவில்லை பாடசாலை மீதான பற்று அதைத்தான் எதிர்பார்க்கின்றோம் பாடசாலை மீதான பற்று இருந்தால் நிச்சயமாக ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பழைய மாணவர்களும் தங்களுடைய சக்திக்கு ஏற்ற மா மாதிரி என்னென்ன வழிகளில் பாடசாலை அபிவிருத்திக்காக உதவி செய்ய முடியுமோ அந்தந்த வழிகளில் அவர்கள் நிச்சயமாக உதவுவார்கள் என்பது தான் எங்களுடைய வாதம் நிச்சயமாக உண்மையிலே பழைய மாணவர்கள் ஒன்று சேர்ந்தால் இந்த பாடசாலையை நாங்களும் அபிவிருத்தி செய்ய முடியும் நாங்கள் சாகரம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றோம் சாகர நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் கல்முனை ஜாகிரா தேசிய பாடசாலையுடைய அதிபர் அன்புக்குரிய எம் எஸ் முகமது சார் அவர்கள் அதுபோல இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று பழைய மாணவர்கள் அமைப்பினுடைய பணிப்பாளர் மற்றும் பிரிம்சாத் அவரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு சிறிய விடைவெளி விடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திக்கலாம் கல்வி கலை கலாசாரம் பொருளாதாரம் அரசியல் மற்றும் சமகால நிகழ்வுகளையும் அலசி ஆராயும் நிகழ்ச்சி சாகரம் சாகரம் கல்வி கலை கலாசாரம் பொருளாதாரம் அரசியல் மற்றும் சமகால நிகழ்வுகளையும் அலசி ஆராயும் நிகழ்ச்சி சாகரம் 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 நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய சாகரம் நிகழ்ச்சியிலே கல்முனை ஜாகிர தேசிய பாடசாலையுடைய அதிபர் அன்புக்குரிய எம் எஸ் முகமது சார் அவர்கள் அவரோடு இணைந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்று பழைய மாணவர் சபையினுடைய பணிப்பாளர் அமைச்சர் பிரிம்சாத் அவர்களிடம் நாங்கள் பல கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் நேர்கள் இன்பாக்ஸ் மூலமாக கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுபோல தொலைபேசி மூலமாக அழைத்து கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் தொலைபேசி மூலமாக அழைக்கலாம் சைபர் எழுபத்தி ஏழு தொண்ணூற்றி ஒன்பது எழுபத்தி ஏழு நானூற்றி எழுபத்தி நான்கு என்கின்ற இலக்கத்தினோடாக அழைத்து நீங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம் இப்பொழுது மட்டும் ஒரு கேள்வி இருக்கிறது டாக்டர் நாகூர் ஆரிஃப் சார் அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள் ஓபிஐயின் செயலாளர் மாற்றம் எப்படி நடந்தது என்பது பற்றி கேட்டிருக்கிறார் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஓபிஐன் செயலாளர் மாற்றம் ஏற்கனவே இருந்த செயலாளர் வேலை பழுகள காரணமாக பாடசாலைக்கு சமூக மதிப்பதில் சில பிரச்சனைகள் காணப்பட்டது அதற்கு பதிலாக அவரின் உதவியாளர் அவரின் டிப்பூட்டி செயலாளர் அந்த பணியை தற்போது மிகச்சிறப்பாக நேர்த்தியாக செய்து வருகின்றார் நிச்சயமாக அதுக்குரிய பதிலும் சென்றடைந்திருக்கும் அதுபோல் ஏற்கனவே அவர் ஒரு அழைப்பில் கேட்ட கேள்வி தான் மீண்டும் வந்திருக்கிறது நினைக்கிறேன் ஹலால் டீன் அப்துல் மஜீத் கேட்டிருக்கின்றார் அதிபர் அவர்களே உங்கள் பாடசாலை பிரதி அதிபர் பற்றி இன்று முகநூலில் ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவரை அவமானப்படுத்தியதாகவும் அந்த மாணவரை சேர்த்தால் அடுத்த மாணவர்களையும் கொடுத்து விடுவார் கெடுத்து விடுவார் சாரி கெடுத்து விடுவார் கெடுத்து விடுவார் என்று அப அபாண்டமாகப்படுத்தி உள்ளார் அவருடைய தெளிவில் அவர்களுக்கு இது சம்பந்தமாக உங்கள் பதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறார் யாரோ ஒரு ஆசிரியர் ஒரு அதிபர் தன்னுடைய மன கிடக்கை மன மன நினைவுகளை பேச்சு ரூபமாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார் வேறொன்று சிறப்பான ஒரு பதில் வந்திருக்கிறது நிறைய வாழ்த்துக்களும் வந்திருக்கிறது அதனையும் நாங்கள் சேர்க்க போகின்றோம் அதுபோல படிக்கல என்னவற்றை நினைத்திருக்கின்றீர்கள் நாங்கள் பழைய மாணவர்கள் அமைப்பு என்ற வகையில் எங்களுக்கு ஒரு வரையறை இருக்கின்றது நாங்கள் அந்த வரையறைக்குள் தான் நாங்கள் நிற்க வேண்டும் அதை தாண்டி எங்களால் போக முடியாது இருந்த போதிலும் எங்களுடைய சக்திக்கும் எங்களுடைய எண்ணக்கருவுக்கும் எங்களுடைய நோக்கத்திற்கும் 
ஏற்றார் போல் கல்லூரியின் அதிபர் மற்றும் கல்லூரி நிர்வாகத்தோடு இணைந்து எங்களால் முடியுமான அளவு கல்லூரியில் கல்வி நடவடிக்கை மற்றும் விளையாட்டு மேலும் இணைப்பாடுகளான செயற்பாடுகளுக்கு எங்களால் இயன்றளவு நாங்கள் முடியுமான செய்ய இருக்கின்றோம் அதன் முதற்கட்டமாகத்தான் நாங்கள் இந்த சைரியன் பிரீமியர் லீக் என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கிரிக்கெட் சுற்று போட்டி ஏற்பாடு செய்து அதில் அதனூடாக கல்லூரியில் கல்வி கற்று தற்பொழுது பிரிந்து காணப்படுகின்ற மாணவர்களை ஒன்று சேர்த்து அவர்களை சந்திப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருந்தோம் அதே மிகவும் ஒரு வெற்றி வெற்றி அளித்தது எங்களுக்கு அந்த நிகழ்வு அதை தொடர்ந்து இன்னும் பல நிகழ்வுகளை நாங்கள் செய்ய இருக்கின்றோம் இன்ஷால் அடுத்தது வந்து எங்களுடைய கல்லூரி வந்து சாயிரா தேசிய பாடசாலை நாங்கள் ஒரு தேசிய அளவில் சிந்திக்க வேண்டும் ஒழிய ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள் நிற்கக்கூடாது அந்த வகையில் இதுவரை காலமும் எங்களுடைய கல்லூரியில் இடம்பெறாத ஒரு நிகழ்வை நாங்கள் அடுத்தபடியாக இன்ஷால் அதை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம் செய்ய இருக்கின்றோம் அதற்கான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் கல்லூரியின் அதிபருடன் இணைந்து அவருடைய ஆலோசனை அடிப்படையில் பிக் மேட்ச் இன்ஷால்லா இடையில் ஒரு அழைப்பு வந்திருக்கிறது அதனையும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் இஸ்லாம் வலைக்கும் யார் எங்கிருந்து பேசுகிறேன் வணிகத்துறை <laughs> கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ளாமல் இருக்கின்ற சம்பந்தமா சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக இந்த பஸ் வண்டி விவகாரம் தங்களால் தற்போது கலைக்கப்படுகின்றது இது சம்பந்தமான எந்த தகவல்களும் எனக்கு இதுவரை கிடைக்கவில்லை அவ்வளவுதான் போதிய தகவல்கள் கிடைக்காமை காரணமாக இது இந்த விடயம் இருந்திருக்கிறது என்பதை பற்றி சார் சொல்லியிருக்கிறார் உண்மையிலே அந்த கேள்விக்கான பதில் சென்றடைந்திருக்கும் என்று நினைக்கின்றோம் நீங்களும் அழைக்கலாம் சைஃபர் எழுபத்தேழு தொண்ணூற்றி ஒன்பது எழுபத்தேழு நானூற்றி எழுபத்தி நான்கு என்கின்ற இலக்கத்தினோடாக அழைத்து கேள்விகளை க கேட்டுக்கொள்ளலாம் அதுபோல் மரணத்தை நோக்கிய பயணம் என்ற ஒரு பெயரிலே ஒரு கேள்வி எட்டே வந்திருந்தது அந்த கேள்விக்கான பதிலை நாங்கள் தந்திருந்தோம் அந்த கேள்வி விரிவாக இருந்திருந்தது ஆனால் அந்த கேள்வியை இரண்டு மூன்று பேர் கேட்டிருந்தோம் அதற்கான பதிலை நாங்கள் தந்திருந்தோம் மற்றும் ஒரு கேள்வி வந்திருக்கிறது பக்கசார்பற்ற நிகழ்ச்சி என்று சொல்லி கேள்வி தெளிவு தெளிவாக செல்கின்றது என்று அப்படி சொல்லியிருக்கின்றார் உண்மையிலே நாங்கள் ஜெனிஸ் முகமட் எழுதியிருக்கிறார் அந்த கேள்வியை நாங்கள் உண்மையிலே அவர் அவருடைய கேள்வியை கேட்டு சிறப்பான பதிலையும் கொடுத்திருந்தோம் சரி சொல்லுங்கள் நான் கேட்ட கேள்விக்கான பதில் இடையிலே நிப்பாட்டப்பட்டிருந்தது அதாவது இந்த பிரிம்சத்தவருடன் கேட்ட கேள்வி இன்ஷால் நாங்கள் அடுத்தபடியாக எங்களுடைய கல்லூரி மற்றும் ஒரு பிரபலமான அதாவது மட்டக்களப்பு அல்லது கொழும்பு போன்ற ஒரு பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பிரபலமான ஒரு பாடசாலையுடன் இன்ஷால் அதை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருந்து நாங்கள் ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம் பிக் மேட்ச் என்று அது கொழும்பு போன்ற பிரதேசங்கள் மிகவும் ஒரு பிரபலமான ஒரு போட்டியாக ஒவ்வொரு வருடமும் இன்ஷால் அந்த நாங்கள் செய்ய இருக்கின்றோம் முதல் தடவையாக அதை கால் எமது கல்லூரியிலும் அடுத்த தடவையாக எங்களை எதிர்த்து விளையாடுகின்ற அவங்களுடைய மைதானத்திலும் இன்ஷால்லா இதை தொடர்ந்து நாங்கள் செய்ய ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம் அதை தொடர்ந்து பாடசாலை நிர்வாகத்துடன் இணைந்து மேலும் ஒரு தேசிய ரீதியில் ஒரு பாடசாலையில் காணப்படுகின்ற பல அம்சங்களையும் கொண்டு வந்து ஒரு கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கு எங்களால் முடியுமான ஒத்துழைப்புகளை இன்ஷால் நாங்கள் செய்ய இருக்கின்றோம் நிச்சயமாக முகமது ஜெனிஸ் அவருடைய அவர் தான் அழைத்திருந்தார் நினைக்கின்றேன் அவருடைய அழைப்பு துண்டிக்கப்பட்டிருந்தது நாங்கள் துண்டிக்கவில்லை மீண்டும் நீங்கள் முயற்சி செய்து அந்த கேள்வியை நீங்கள் கேட்க கேட்க முடியும் அதைத்தான் அவர் காமன் பாக்ஸில் எழுதியிருக்கின்றார் முகமது ஜெனிஸ் அவர்களை நீங்கள் மீண்டும் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது நாங்கள் உங்களுடைய கேள்விக்கான பதிலை தருவோம் பக்க சார்பாக நாங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் இவ்வளவு தொலைக்காட்சியிலே நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் உங்கள
கேள்வியை மீண்டும் நீங்கள் கேட்கலாம் சைபர் எழுபத்தி எழுபத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது எழுபத்தி நானூற் எழுபத்தி நான்கு என்கின்ற இலக்கத்தினுடைய ஆலயத்தை கேட்கலாம் அதுபோல கல்முனை அமீன் எழுதியிருக்கின்ற கேள்விக்கு பதில் வரவில்லை என்று மீண்டும் நீங்கள் பதிவிடுங்கள் நான் அந்த கேள்வியை கேட்க இருக்கின்றோம் நீங்கள் எனது இன்பாக்ஸ் கொமன் பாக்ஸிலே அது தெளிவாக வரவில்லை எனவே கல்முனை அமீன் அவர்களே நீங்கள் மீண்டும் அந்த கேள்வி கேட்கலாம் என்பதை நான் அந்த இடத்திலே சொல்லிக் கொள்கின்றேன் சிலரிடம் மற்றொரு கேள்வி இருக்கிறது குறிப்பாக ஒரு நான் நினைக்கின்ற ஒரு இரண்டு வருடத்துக்கு முதல்ல ஒரு பாடசாலையின் இடையாலே ஒரு கான் விடயமான ஒரு விடயம் சென்றிருந்தது அந்த அதிலே பல பிரச்சனைகள் இருப்பதாக சொல்லி இருந்தார்கள் பாடசாலையின் வெளிப்புறமாக உள்ள மக்களிடத்திலே அது பரவலாக பேசப்பட்ட அந்த விடயம் பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் அன்றும் ஆசிரியராக இருந்தீர்கள் பிரதி அதிபராக ஒரு வருந்தத்தக்க மனவருத்தப்பட வேண்டிய ஒரு விடயம் ஏனென்றால் அப்போது இருந்த நிர்வாகத்தினர் தங்களுடைய சொந்த வளவுக்கு உள்ளால் ஊடாக ஒரு கான் பெற அனுபவி அனு அனுமதி அனுமதிப்பார்களா நிச்சயமாக அனுமதிக்க மாட்டார்கள் ஆனால் எங்களுடைய தாய் வீடு சாய்ரா தாயின் ஊடாக ஒரு கழிவு கான் வருவதற்கான நடவடிக்கை அப்போது செய்யப்பட்டுள்ளது உண்மையிலே பொருத்தமற்ற தீர்க்க தரிசனமற்ற ஒரு செயற்பாடு என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இன்று கூட சுகாதாரத்துறையில் இருந்து பிஹெச்ஐ போன்றவர்கள் வரும்போது அந்த கான் பகுதியை பார்க்க பார்த்து கடுமையாக விசனப்படுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது நிச்சயமாக ஒரு அதாவது டெங்கு நோய் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் தான் அந்த காணில் இருக்கிற ஏன் அந்த காணில் என்ன குறைபாடுகள் இருக்கிறது காணை பொறுத்தவரையில் கான் உள்ள கான் 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 ஊடாக ஒரு தண்ணி வீதிக்கு செல்வதில் சிக்கல் காணப்படுகின்றது வீதியில் இருக்கிற கான் உயரமாகவும் இங்கே இருக்கிற கான் பணிவாக காணப்படுகின்றது ஊரில் ஊரில் உள்ள கழிவுகள் எல்லாம் பாடசாலைக்குள் வந்து தேங்கி கிடக்கிறது இதனால டெங்கு பரவுகிற அபாயம் அதிகமாக காணப்படுகிறது நிச்சயமாக உண்மையிலே இப்படியான விடயங்கள் இருக்கிறது இதற்கான நீங்கள் நடவடிக்கைகள் என்ன நடவடிக்கைகள் எடுத்திருந்தீர்கள் இதற்கான பல நடவடிக்கைகள் எடுக்க இருக்கின்றோம் இது சம்பந்தமாக எங்களுடைய அரசியல்வாதிகளிடம் பல சந்தர்ப்பங்களை பேசி உள்ளோம் சுகாதார பகுதியினுடன் பேசியுள்ளோம் இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு சரியான விடை கிடைக்காத பட்சத்தில் வெகு விரைவில் அந்த காணை நாங்கள் கொங்குறிட்டு மூடுவதற்கு இருக்கின்றோம் நிச்சயமாக கல்முனை அமீனுடைய கேள்வி நாங்கள் ஏற்கனவே கேட்ட ஒரு கேள்விதான் கேள்வியாகத்தான் இருக்கிறது நேற்று பன்னிரெண்டாம் தேதி ஒரு சகோதரனை ஒருவர் அழைத்து வந்தது வந்ததாகவும் அந்த சகோதரன் யார் என்று தெரியும் நீங்கள் அந்த கேள்விக்கு விடையும் சொன்னீர்கள் அந்த யார் என்று தெரியாத பட்சத்தில் நீங்கள் எவ்வாறு மற்ற மாணவர்களை கெடுத்து விடுவார் வார் என்று சொன்னதாக டிப்யூட்டி பிரின்சிபல் நிசாருடீன் சார் மேம் நிசாருடீன் சார் அவர்கள் சொன்னதாக சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஏற்கனவே அந்த பதிலே சொல்லியிருந்தீர்கள் மீண்டும் அந்த பதிலே சொல்லலாம் அந்த அந்த கேள்விதான் பல தடவை வந்து கொண்டே இருக்கிறது வேளைகளில் அந்த மாணவன் பற்றிய மனப்பதிவாகவும் இருக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் நிச்சயமாக ஆராய வேண்டும் அந்த அந்த விடயத்தை தெளிவாக தெளிவாக அமீனவர்களை நீங்கள் பாடசாலைக்கு செல்லும் பொழுதோ மீண்டும் செல்லும் பொழுதோ சிறை சந்திக்கும் பொழுதோ அந்த அதற்கான நீங்கள் விடைகளை கண்டு கொள்ளலாம் அல்லது அந்த பாடசாலைக்கு மீண்டும் நீங்கள் அந்த மாணவனை கொண்டு சேர்க்கும் பொழுது அவருடைய ரிசல்ட் சீட்டை அனைத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு செல்லும் பொழுது முற்றுமுழுதான் ஆவணங்களை எடுத்துக்கொண்டு செல்லும் பொழுதுதான் நீங்கள் ஒரு தெளிவான விடயத்தை நீங்கள் அங்கே கண்டு கொள்ளலாம் உரிய பெற்றோர் என்னிடம் என்னிடம் வந்து என்னை அணுகி இந்த விடயத்தை சொல்லியிருக்க வேண்டும் செல்ல சொல்லாம விட்டது ஒரு பிள்ளையாக நிச்சயமாக ஒரு அதிபர் இருக்கும் பொழுது ஒரு பிரதி அதிபர் இவ்வாறு செல்லுகின்ற பொழுது சொல்லுகின்ற பொழுது அதிபரிடம் சென்று இந்த விடயங்களை கூறியிருந்தால் அதிபர் அதற்குரிய டிசிஷனை அதற்குரிய தீர்வுகளை தந்திருப்பார் ஆனால் நீங்கள் அப்படி இல்லாமல் 
சென்றிருக்கின்றீர்கள் உண்மையிலே மீண்டும் நீங்கள் நாளை அதிபரிடம் அதாவது திங்கட்கிழமை அதிபரிடம் சென்று அந்த விடயத்தை நீங்கள் சரி செய்து கொள்ளலாம் என்னென்னு சொன்னால் தேசிய பாடசாலை தேசிய பாடசாலைகளும் போது சில சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கும் மற்ற பாடசாலைகளுக்கு அப்பால் சில சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கும் எனவே அந்த சட்டத்திட்டங்களுக்கு அமைவாகத்தான் நாங்கள் பாடசாலையிலே மாணவர்கள் சேர்க்கப்படுவார்கள் இப்பொழுது முகநல் இருக்கின்ற என்ற ஒரு சோசியல் மீடியா இருக்கின்றதற்காக வேண்டி நாங்கள் கண்டதையெல்லாம் முகநூலிலே இட்டு அதனை விரிவுபடுத்தாமல் விரிவுபடுத்த ஒரு பாடசாலைக்குள்ளே நடந்த விடயத்தை ஏனென்றால் எமது பிரதேசத்திலே இருக்கின்ற ஒரு முக்கியமானது ஒரு பாடசாலை தேசிய பாடசாலை அந்த பாடசாலையினுடைய விடயத்தை நாங்கள் பாடசாலை அதிபரோடு சேர்ந்து கதைத்துக் கொள்ளலாம் அதற்கிடையில் ஒரு இன்னும் ஒரு அழைப்பு வந்திருக்கிறது நீங்கள் சேர்ப்போம் அஸ்லாம் வலைக்கும் முன்பாக நன்றியைக்கொள்கின்றேன் <laughs> ஆனால் எனக்கு இதுக்கு தெளிவான பதிலை பொறுப்பு மிக்க அதிபர் எமது தேசிய பாடசாலையின் ஒரு பொறுப்பு வாய்ந்த அதிபர் என்றதில ஒரு தெளிவான பதிலை வழங்க வேண்டும் என்று முதற்க நான் பணிவாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன் முதலாவது கேள்வி சென்ற காலம் நடைபெற்ற தகரியன் ஓல்க் என்ற ஒரு மாபெரும் வரலாற்றில் பதியப்பட வேண்டிய ஒரு நிகழ்வு அதுவும் அந்த தகரியன் ஓல்க் என்ற நிகழ்வுக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான டி ஷர்ட்கள் அதாவது சஹரியன் வோல்க் என்றும் சஹரியன் ஒலிம்பிக் என்ற ரீதியிலும் இரண்டு வகையான ஜேசிகள் அதாவது டி ஷர்ட்கள் அடித்து விநியோகிக்கப்பட்டது இந்த விற்பனை செய்யப்பட்ட இந்த விநியோகிக்கப்பட்ட டி ஷர்ட்ல பின்பக்கமாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது ஒரு தனி வர்த்த நபருடைய அவருடைய ஒரு விளம்பரம் அதாவது டி ஷர்ட்டின் பின்பக்கத்திலே அதாவது உட்புறமாக அந்த டி ஷர்ட் விநியோகிப்பதற்கு அந்த நிர்வாகத்துக்கு எந்த வகையான ஒப்பந்தத்தில் நமது அதிபர் வழங்கி இருந்தார் அந்த டி ஷர்ட்டுடைய வருமானம் அந்த இலாபம் பாடசாலைக்கு கிடைக்கப்பட்டதா என்பதை அதிபர் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் அதே போன்று இரண்டாவது கேள்வி ஜாயிரா தேசிய பாடசாலையில் அந்த பழைய மாணவர் சங்கம் கலம்பில வெற்றிகரமாக இடம்பெற்றிருந்த அந்த பழைய மாணவர் சங்கம் களம்பு கிளை கலைக்கப்பட்டது அதிரடியாக கலைக்கப்பட்டது அதற்குரிய விரிவான விளக்கத்தை அதிபர் அவர்கள் தர வேண்டும் அதே போன்று ஆஹ் எமது தாய் சபையா இருந்த பழைய மாணவர் சங்கம் அதாவது நமது தாய் கிளையாக இருந்த அந்த பொதுச் செயலாளர் டாக்டர் நாகூரா அரிப்பன் அவர்கள் ஆஹ் விளக்கப்பட்டு அதில் கடைசியாக நடந்த மூன்று கூட்டங்கள் கடைசியாக நடந்த நான்கு கூட்டங்களுக்கு சமூகம் அளிக்காத உப செயலாளரை தற்பொழுது செயலாளராக எக்டிங் செயலராக நியமித்திருக்கிறார்கள் அது எந்த வகையில் நியமிக்கப்பட்டது என்பதை தெளிவான முறையில் எங்களுக்கு விளக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அதுக்குரிய ஆதாரத்தை பழைய செயலாளர் அவர்கள் முகநூலில் இட்டிருந்தார் கடந்த நான்கு கூட்டங்களுக்கு அவர் சமூகம் அளிக்கவில்லை உப செயலாளர் அது சட்ட தெளிவாக ஆதாரத்துடன் அவர் அவருடைய முகநூல் பதிவிலே வெளியிட்டிருந்தார் அப்படியான ஒரு நபரை எப்படி செயலாளராக அவர்கள் நியமிக்க முடியும் என்பதுதான் எனது கல்வி நிச்சயமாக மூன்று கேள்விகள் இருக்கிறது ஒன்று ஜாஹிரா ஓக்லே இருந்த ஆமாம் தயவு செய்து தெளிவான பதிலை தர வேண்டும் அதிபர் அவர்கள் தெளிவான பதிலை தர வேண்டும் நிச்சயமா நிச்சயமா உங்களுக்கு தெளிவான பதில் கிடைக்கும் நன்றி நன்றி இணைந்து உண்மைக்கு நன்றி இஸ்லாம் வலைக்கும் இந்த ஜாஹிரா ஓக் சம்பந்தமான முதலாவது கேள்வி ஜாஹிரா ஓக்லே இடம்பெற்ற அந்த டி ஷர்ட்டிலே உள்ளகத்திலே பொறிக்கப்பட்டிருந்த விளம்பரம் சம்பந்தமாக முதலாவது கேள்வி கேட்டிருந்தார் அதுக்கான பதில் ஜாஹிரா ஓக் சம்பந்தமாக வெளியிடப்பட்ட டி ஷர்ட்டில் உள்ளகத்தில் ஒரு விளம்பரம் உள்பகுதியில் ஒரு விளம்பரம் இடம்பெற்றது உண்மை ஆனால் அந்த சஹிராபாக் டி ஷர்ட் சம்பந்தமான சகல 
விடயங்களையும் நாங்கள் இப்போது திருவி திருவி ஆராய்ந்து சம்பந்தமான கணக்கு வழக்கு இடையெல்லாம் தற்போது பார்த்து வருகின்றோம் நிச்சயமாக நீங்கள் சாய்ரா கொலி கல்லூரிக்கு வரும்போது அது சம்பந்தமான உண்மையான விடயங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்துவோம் மற்ற செயலாளர் சம்பந்தமான விடயங்கள் விடயம் பற்றி ஏற்கனவே நான் கூறிவிட்டேன் மற்றும் ஒரு இன்னும் ஒன்று கேட்டிருந்தார் இறுதியாக ஒரு கேள்வி எனக்கு மறந்து விட்டது விரிவான பதிலை தர வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தார் சரி அந்த கேள்வியை நாங்கள் கேட்டுவிடலாம் சரி இந்த சாய்ரா பாடசாலை கலம்பு ஓபியோ ஓபி அதாவது பழைய மாணவ சங்கம் விரி அதாவது கலைக்கப்பட்டதுக்கான காரணம் என்ன அவசரமாக கலைக்கப்பட்டதன் காரணம் என்ன அப்படின்னு காலம் முடிந்த பிற்பாடு அவர்கள் கலைத்துள்ளார்கள் என்னால் கலைக்கப்படவில்லை உங்களுக்கும் அதற்கும் எந்த தொடர்பும் தொடரும் இல்லை நிச்சயமாக உண்மையிலே இப்படியான விடயங்கள் இருக்கிறதனை நீங்கள் தெளிவு பற்றிக் கொள்ளலாம் அது போல இந்த ஜாகிரா போக்குக்குரிய வருமானங்கள் அதில் விளம்பரங்கள் இடப்பட்டிருந்த பல விடயங்கள் இருக்கின்றது என்பது கேட்டிருந்தீர்கள் நீங்கள் இன்னும் ஒரு நீங்கள் அதிபர் அவர்களே பர்சனலாக தொடர்பு கொள்ளும் பொழுதோ நீங்கள் பாடசாலையை தொடர்பு கொள்ளும் பொழுதோ அது சம்பந்தமான கணக்கறிக்கைகள் இப்பொழுது விரிவாக அறையப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அதன் முடிந்த பிற்பாடு உங்களுக்கு அந்த தெளிவான பதிலே சார் வழங்குவார் என்பதில் ஐயம் இல்லை டிஷர்ட் சம்பந்தமான விடயங்களை கூடுதலாக சிலர் விமர்சிக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த டிஷர்ட் வெளியிடுவதற்காக பட்ட பாடுகள் சிக்கல்கள் துன்பங்கள் அடைந்த கஷ்டங்கள் இவற்றையும் மற்றவர்கள் புரிந்து விமர்சி விமர்சிப்பவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நிச்சயமாக ஒரு விடயத்தை நாங்கள் ஆரம்பித்து அதனை முடிக்கும் வரைக்கும் என்னென்ன பிரத்யே பிரத்யேகமான விடயங்களை நாங்கள் உள்வாங்க வேண்டும் என்று முதலிலே நாங்கள் சிந்தித்து தான் அந்த விடயங்களை செய்தவர்களும் பிரின்சார்த்தவர்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிரிமியர் லீக்கை ஆரம்பிக்கும் பொழுதும் பல விடயங்களை பற்றி சிந்திரித்து சிந்தித்திருப்பீர்கள் இதை எவ்வாறு நாங்கள் முன்னெடுத்துக் கொள்வோம் எவ்வாறு முடிப்பது என்றெல்லாம் ஒரு பல கேள்விகள் எமது மனசுள்ளே இருந்திருக்கும் அப்படித்தானே பிரின்சார் ஒரு அது ஒரு விடயத்தை நாங்கள் பாரம் எடுத்து செய்யும் பொழுதுதான் அதில் உள்ள தாற்பயங்கள் விளங்கும் விமர்சிப்பதை விட நாங்கள் ஒரு விடயம் நடக்கும் பொழுது அதனை தூக்கி விடுவதற்கு நாங்களும் முயற்சிக்க வேண்டும் இந்த விமர்சனங்களை விட்டு விட்டு என்னென்ன சொன்னால் நான் எங்கள் பாடசாலையை முன்னேற்றுவதில் எங்கள் பங்கு கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் உண்மையிலே நீங்கள் கேட்கின்ற கேள்வியை நாங்கள் பிள்ளை என்று சொல்லவில்லை என்னென்னு சொன்னால் அதுக்குரிய வருமானங்கள் உண்மையிலே காட்டப்பட வேண்டும் உண்மையிலே அந்த ஏடுகளிலே பாடசாலை இருக்கின்ற கணக்கறிக்கை ஏடுகளிலே அது நிச்சயமாக புத்தப்படும் ஏனென்னு சொன்னால் இல்லாவிட்டால் அடுத்து வருகின்ற அதிபர்கள் கூட அது பிரச்சனையாக மாறலாம் என்னென்னு சொன்னால் பாடசாலை அதுவும் தேசிய பாடசாலை என்பது தேசிய மட்டத்தில் இருக்கின்ற பாடசாலை எனவே அது அனைத்தையும் அறிந்து தான் அதனை செயற்படுத்த செயற்படுத்த இன்னும் அஸ்வர் ரிசி கேட்டிங்கன்னா ஏன் பகிரங்கமாக சொல்ல முடியாது என்று கேட்டிங்கன்னா பகிரங்கமாக தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் கணக்கறிக்கை முடியவில்லை கணக்கறிக்க முடிந்தவுடன் பகிரங்கமாக சொல்லப்படும் இவ்வளோ இது உண்மையிலே அதைத்தான் சார் சொல்லியிருந்தார் அதுதான் நான் இப்பொழுது சொல்லியிருந்தேன் உண்மையிலே ஏராளமான வாழ்த்துக்களும் வந்திருக்கிறது ரிஃபாஸ் முகமட் வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்கின்றார் அதுபோல் நயம் வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்கின்றார் அதுபோல் மற்றும் ஒரு வாழ்த்து வந்திருக்கிறது முகமது அரூஸ் வாழ்த்துக்களை சொல்லியிருக்கின்றார் அதுபோல ஏராளமான வாழ்த்துக்களும் வந்திருக்கிறது உங்களது கேள்விகளையும் நீங்கள் கேட்கலாம் அதுபோல அகமது வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்கிறார் அதுபோல முகமது இஷ்ஷதீன் மீரா சாஹிப் வாழ்த்துக்களை சொல்லியிருக்கிறார் உண்மையிலே வாழ்த்துக்களை சொன்ன அத்தனை பேருக்கும் அதுபோல சாஜித் வாழ்த்துக்களை சொல்லியிருக்கிறார் உண்மையிலே எமது மாணவர்கள் இதனை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றனர் பழைய மாணவர்கள் அதுபோல புதிய மாணவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எமது அதிபரை அழைத்து வந்து நாங்கள் பல கேள்விகளை மக்கள் சார்பான கேள்விகளை எமது மாணவர்கள் சார்பான கேள்விகளை தான் நாங்களும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் சரி பிரிம்சாத் அவர்களை தொடர்ந்து சேரிடம் மற்றொரு கேள்வி இருக்கிறது என்னென்னு சொன்னால் இந்த எதிர்காலத்திலே எமது பாடசாலைக்கு தேவையான அபிவிருத்தி பணிகள் என்ன அல்லது தேவைப்படுகின்ற விடயங்கள் என்ன வழிவாரியாக உள்வாரியாக தேவைப்படுகின்ற பாடசாலைக்கு ஒரு நிர்வாக கட்டணம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பிளாக் இல்லாமை ஒரு பெரிய குறையாக காணப்படுகிறது இது சம்பந்தமாக நாங்கள் பல நடவடிக்கைகள் எடுத்துள்ளோம் வெகு விரைவில் அதற்கான அடிக்கல் நட நடப்படும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அதே போல பிக் மேட்ச் பிரிம்சாத் கூறிய போல ஒரு நகர்ப்புற பாடசாலைகளோடு போட்டி போட்டு நடத்தக்கூடிய ஒரு பெரிய பிக் மேட்ச் ஒன்றை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் இது எங்களுடைய சாய்ரா கல்லூரியின் வரலாற்றில் எழுபது வர கால வரலாற்றில் முதலாவதாக செய்யப்படுகின்ற ஒரு புதிய 
விடயமாக நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து இன்சால்லா வெகு விரைவில் அந்த பிக் மேட்சர் செய்வதற்கான பூர்வாங்க நடவடிக்கைகளை இப்போது எடுத்து வருகின்றோம் நிச்சயமாக அதன் பிற்பாடு கல்வி நடவடிக்கையில் என்ன குறைபாடுகள் இருக்கிறது கல்வி நடவடிக்கைகளை பொறுத்தவரையில் ஆண் பிள்ளைகளின் கல்வி நடவடிக்கைகள் சற்று பின் பின்தள்ளிய நிலையில் பின்னோக்கிய நிலையில் தற்போது சென்று கொண்டிருப்பதை இது எங்களுக்கு எங்கள் பாடசாலைக்கு மாத்திரமல்ல எல்லா எல்லா ஆண் பாடசாலைகளுக்கும் பொதுவான ஒரு பிரச்சனையாக காணப்படுகின்றது இருந்த போதிலும் நாங்கள் தற்போது கல்வி நடவடிக்கைகளில் அதிக சிரத்தை காட்டுகின்றோம் அண்மையில் கடந்த ரெண்டு இரண்டு கிழமைகளுக்கு முதல் மாகாண கல்வி பணிப்பாளர் பாடசாலைக்கு வருகை தந்தார் ஒரு கூட்டத்தை நடத்தினார் அந்த கூட்டத்தில் விசேடமாக ஓஎல் பிரிவு அபிவிருத்திக்காக எங்களால் செய்யப்பட்ட படுகின்ற அத்தனை சேர்த்திட்டங்களையும் மாகாண கல்வி பணிப்பாளர் நன்கு பாராட்டினார் விசேடமாக ஆங்கில கல்வி அபிவிருத்திக்காக எலிப்ஸ் என்ற ஒரு ப்ரோக்ராமை செய்கின்றோம் அதனை ஏனைய பாடசாலையிலும் செய்ய வேண்டும் என ஏனைய பாடசாலை அதிபர் ஆசிரியர்களுக்கு மாகாண கல்வி பணிப்பாளர் வேண்டினார்கள் நிச்சயமாக இவரான பல நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து இந்த கல்வி நடவடிக்கைகள் இந்த கல்வி நடவடிக்கைகளுக்கு போதுமான ஆசிரியர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் எத்தனை மாணவர்கள் இப்பொழுது கல்வி கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்கள் கற்றுக் கல்வி கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ஆசிரியர்கள் இருக்கின்றார்கள் சில பாடங்களை பொறுத்த வேண்ட ஆசிரியர்கள் இல்லாத நிலை காணப்படுகின்றது விசேடமாக ஈடெக் ஈடெக் பாடத்துக்கான ஆசிரியர்கள் இரண்டு ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறை காணப்படுகின்றது அந்த வகுப்புகளை நடத்துவது கஷ்டமாக உள்ளது பிடெக் பாடத்துக்கு ஒரு ஆசிரியர் தேவைப்படுகின்றது அக்கௌண்ட்ஸ் பாடத்துக்கு ஆசிரியர்கள் இல்லை ஆர்ட் பாடத்துக்கு ஆசிரியர்கள் இல்லை அதே நேரத்தில் வேறு சில பாடசா பாடங்களுக்கு ஆசிரியர்கள் அதிகமாக காணப்படுகின்றார்கள் இதில் எங்களுக்கு சில பிரச்சனைகள் நிர்வாக சிக்கல்கள் காணப்படுகின்றது தொழில்நுட்பிரிவுக்கு <laughs> கல்வி அமைச்சினால் தேசிய தொழில்நுட்ப தகமை வழங்க வேண்டும் என்று சுற்றுநிருப்பம் உள்ள சந்தர்ப்பத்தில் ஏன் இதை அமல்படுத்தப்படவில்லை என்று எனக்கு விளங்கவில்லை கொஞ்சம் இது சம்பந்தமாக ஆறு அஞ்சு காலத்தில் நடைமுறைப்படுத்தாட்டி நடவடிக்கை எடுப்பேன் நிச்சயமாக தொழில்நுட்ப பிரிவு மாணவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட அந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கிறார் உண்மையிலே இப்படியான குறைபாடுகள் பாடசாலையிலே இருக்கத்தான் செய்கிறது எனவே அதனையும் நாங்கள் நிவர்த்தி செய்ய செய்து கொள்ள வேண்டும் ஏராளமான கேள்வி அந்த கேள்வியாக தான் வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஹோம்ஒர்க்ஸிலே நாங்கள் உண்மையிலே அந்த கேள்விக்கான பதிலை சார் சொல்லிவிட்டார் மீண்டும் மீண்டும் அந்த கேள்வியை நாங்கள் கேட்க முடியாது முகமது ஜெனிஸ் மீண்டும் மீண்டும் கவுன் பாக்ஸ்லேயே அதை தான் எழுதி கொண்டிருக்கிறார் இந்த அந்த இரண்ட பிரச்சனைகள் இந்த பிரச்சனைகளுடைய மாணவர்கள் நிச்சயமாக நேரடியாக அதிபரிடம் சந்தித்து இந்த விஷயங்களை சொல்லலாம் நிச்சயமாக இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அவர்களுக்கான கதவு திறந்து கொண்டே இருக்கு உண்மையிலே இரவு பகல் பாராது பாடசாலையிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்ற அதிபர் அவர் இருக்கின்றார்கள் அதிபர்கள் எனவே இந்த மாணவன் அதிபரிடம் சென்று அந்த பெற்றோரை அழைத்து கொண்டு சென்று இந்த விடயத்தை தீர்த்து கொள்ளலாம் மீண்டும் மீண்டும் ஏராளமானவர்கள் அந்த கேள்வி தான் மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றனர் நாங்களும் அந்த கேள்வியை கேட்பதில் கேட்டு மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் அந்த விடயத்தை பேச வேண்டியதில்லை என்றால் கேள்விக்கான விடை வந்துவிட்டது தெளிவாக வந்துவிட்டது உதவி அதிபரிடம் சென்ற பொழுது உதவியரிடம் அப்படி கூறினால் அதிபரிடம் செல்வது மாணவர்களே உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தால் நிச்சயமாக என்னிடம் வந்து முறையிடுங்கள் ஏழு மாணவரை வெகு விரைவில் உங்கள் பிரச்சனைகளை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுப்பேன் நிச்சயமாக சரி இன்னும் ஒன்றை கேட்க வேண்டும் எமது பாடசாலையிலே ஒரு ஹோஸ்டல் விடுதி ஒன்று இருக்கிறது இதில் இருக்கின்ற மாணவர்களுடைய கல்வி நடவடிக்கைகள் எவ்வாறு சென்று கொண்டிருக்கிறது போல அதற்கு பொறுப்பான ஆசிரியர் எவ்வாறு இதனை அமல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் சொல்லுங்கள் 
ஏற்கனவே நான் பதவியேற்ற போது வெளியுள்ள மாணவர்கள் மிக குறை அறி குறைந்து கொண்டு வந்தார்கள் தற்போது வர குறைவு எழுபது மாணவர்கள் கல்வி கற்கின்றார்கள் விடுதில் விடுதிக்கு வரும் மாணவர்களில் பலர் கல்வியில் பின்தங்கிய நிலை இருப்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அண்மையில் கூட ஓயலில் தமிழ் ஆங்கில தமிழ் கணிதம் ஆகிய பாடங்களில் டபிள்யூ எடுத்த மாணவர்களின் பெயர் பட்டியலை பார்க்கும் போது ஏறக்குறைய ஒரு பத்து பதினைந்து மாணவர்கள் விடுதி மாணவர்களாக காணப்பட்டார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் கஷ்ட பிரதேசங்களிலிருந்து வருகின்றவர்கள் அவர்கள் விடுதியில் தங்கி படி படித்து கொண்டிருந்தாலும் அவர்களுடைய கல்வி அபிவிருத்தியில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டி இருக்கின்றது தற்போது விடுதி சம்பந்தமாக ப விடுதி அபிவிருத்திக்காக பல நடவடிக்கைகள் எடுத்துள்ளேன் விடுதி உணவு மிக சிறப்பாக இருக்கின்றது விடுதி சுகாதார விடயங்களில் அதிக கரிச கரிசனை செலுத்துகின்றோம் மாணவர்களின் கல்வி விடயங்களிலும் விடுதிக்கான ஒரு வோர்டன் இல்லாத நிலையில் கூட மிக சிறப்பாக விடுதி இயங்கி வருகின்றது நிச்சயமாக இந்த விடுதியில் மாணவர்களுடைய கல்வி நடவடிக்கைகளுக்கு நாங்கள் பாடசாலையில் படிக்கின்ற காலத்திலே எங்களது பெட்சிலேருந்து இரண்டு டாக்டர் வைத்தியர்கள் உருவாக இருந்தார்கள் சக மாணவர்கள் உண்மையிலே அவ்வாறு விடுதியில் இருக்கின்ற மாணவர்கள் அந்த நாங்கள் படிக்கின்ற காலத்திலே படிப்பதிலே முன்பு மாறி அப்படித்தான் பிரம் சார் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய காலப்பகுதியில் வர இருந்தது எங்களுடைய காலப்பகுதியில் கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் காணப்பட்டார்கள் அதனை தொடர்ந்து கல்லூரி நிர்வாகத்தில் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் மேலும் கூறப்போனால் விடுதி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உணவு வகைகள் மற்றபடி அவர்களை அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களின் காரணமாக விடுதியில் தங்கியிருந்த மாணவர்களின் அளவு கணிசமான அளவு குறைந்து காணப்பட்டது நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று நீங்கள் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அந்த கால பகுதியில் நான் அடிக்கின்றேன் நூற்றுக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் விடுதியில் தங்கி படித்தார்கள் அதிகமான விடுதியில் சென்று அனுபவங்கள் அந்த கால பகுதியில் பல்கலைக்கழக நுழைவுக்கு அதிகமான மாணவர்கள் விடுதியில் இருந்து சென்ற வரலாறும் காணப்படுகின்றது இப்படியான விடயங்கள் எமது பாடசாலையில் இருக்கிறது உண்மையிலே எமது பாடசாலையினை நாங்கள் மு முன்னிற்க வேண்டும் என்ற நோக்கிலே பல மாணவர்கள் அமைப்புகள் சேர்ந்து இதனை முன்னெடுப்பதற்கு தயாராக கொண்டிருக்கின்றார்கள் உண்மையிலே அனைவருக்கும் நாங்கள் வாழ்த்துக்களை சொல்ல வேண்டும் பிரிம்சாத் அவர்களை நீங்கள் இறுதியாக எமது பழைய மாணவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விடயங்கள் அல்லது இந்த எமது பழைய மாணவர் அமைப்புகளுக்கு சொல்லக்கூடிய விடயங்கள் என்னவென்று பற்றி சொல்லுங்களேன் நாங்கள் ஒரு முன்னுதாரணமாகத்தான் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜைரியன் பிரீமியர் லீக் என்கின்ற ஒரு கிரிக்கெட் சுற்றுப்படி நடத்தி முடித்துள்ளோம் ஒவ்வொரு பிரிவும் இவ்வாறான ஏதாவது ஒரு முயற்சிகளை நீங்கள் மேற்கொண்டோம் பிரிந்திருக்கின்ற பழைய மாணவர்களை ஒன்று சேர்த்து அவர்கள் மூலமாக எங்களுடைய கல்லூரிக்கு ஏதாவது உங்களால் முடியுமான உதவியில் செய்ய இருந்தால் அது உண்மையிலேயே ஒரு வரவேற்கத்தக்க விடயமாக இருக்கும் அதற்கு ஒரு முன்னோடியாக தான் நாங்கள் இதை செய்து காட்டியிருக்கின்றோம் இன்ஷால்லா நீங்களும் ஏனைய பழைய மாணவர்களும் இவ்வாறான முயற்சிகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்று நான் உங்களை அன்பாக பண்ணிக் கொள்கின்றேன் நிச்சயமாக உண்மையிலே நான் சென்ற முறை பிரிம்சந்த் அவர்களே செவி காணும் பொழுது ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த மைதானத்தினுடைய அபிவிருத்தி சம்பந்தமாக குறிப்பிட்டிருந்த வளைத்து இந்த லைஃப் செல் போடவே இரவு நேர போட்டிகளை நாங்கள் நடத்த வேண்டும் என்று இது சார் நீங்கள் எவ்வாறு நினைக்கின்றீர்கள் இது சம்பந்தமாக மைதான அபிவிருத்திக்காக எச்எம்எம் ஹரிஷ் பிரதி பிரதி அமைச்சர் அவர்கள் இரண்டு கட்டங்களில் ஏறக்குறைய ஃபைவ் மில்லியன் சிக்ஸ் மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட பணத்தை தந்துள்ளார் முதலாவது கட்ட அபிவிருத்தியின் போது மண்ணிடப்பட்டது ரெண்டாவது கட்ட அடி மண்ணிடப்பட்டு வடிகால்கள் அமைக்கப்பட்டன இரண்டாவது கட்ட அபிவிருத்தியின் போது வடிகாலுக்கு மேல் மூடிகள் போடப்பட்டது மண்ணும் விடப்பட்டது இருந்த போதிலும் இன்னும் அபிவிருத்தி செய்வதற்கு கிரவுண்டை அபிவிருத்தி செய்யக்கூடிய வேலைகள் இருக்கின்றன நகரப்புறங்களில் காணப்படுகின்ற கிரவுண்ட் போல எங்களுடைய கிரவுண்டை மிக சிறப்பாக புல்தரையோடு கூடிய ஒரு கிரவுண்டாக மாற்றுவதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எதிர்காலத்தில் நிச்சயமாக அரசியல்வாதி 
விசேடமாக எங்களுடைய ஊரை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற கல்வி தொகுதி கல்வி தொகுதியை பிரதிநிதி பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற எச்எம் ஹரிஸ் எடுப்பார் பிரதி அமைச்சர் எடுப்பார் என்று நான் நம்புகின்றேன் உண்மையிலே கால்தீன் அப்துல் மஜித் எழுதியிருக்கின்றார் இதை தயவு செய்து அரசியல் மயமாக்காமல் பாடசாலை மட்டத்தில் அதிபர் அணுகி தெரிந்து கொள்ள உண்மையிலே உண்மையிலே உங்களுடைய கருத்துக்கு நன்றி சகோதரரே உண்மையிலே இப்படியான இப்படியான விடயங்கள் நடக்கும் பொழுது உங்களுடைய கருத்து போன்று மற்றவர்களும் இருந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றோம் அடுத்து மற்றொரு கேள்வி வந்து இருக்கிறது உண்மையின் முகவரி என்று அப்படி என்று எனது கேள்வி முழுக்க முழுக்க முஸ்லீம் மாணவர்களை கொண்ட பாடசாலையாக இருப்பதனால் தொழுகை நேரத்தில் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் கற்பி கற்பிப்பதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே எனது பணிவான வேண்டுகோள் அல்லாஹ் அக்பர் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் உண்மையின் முகவரி என்று அப்படி ஒரு முகவரியிலிருந்து வந்திருக்கிறது அப்படி எதுவும் செய்ய முடியாது கல்வி இலங்கையில் உள்ள கல்வி சட்டத்தின் படி பாடங்களை த விடுத்து தொழுகைக்காக அனுப்புற நடைமுறை இல்லை அப்படி அனுப்பினா பல பிரச்சனைகளையும் நாங்கள் எதிர்நோக்க வேண்டி வரும் நிச்சயமாக நாங்கள் இருக்கின்ற இலங்கை திருநாடு என்பது அனைத்து சமூகங்களையும் ஒன்றிணைத்ததாக இருக்கிறது எனவே பாடசாலை முடிந்தவுடன் நாங்கள் தொழுகை நேரத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள என்னென்னு சொன்னால் பாடசாலை இரண்டு இருபத்தி இருபது இரண்டு பதினைந்து இருபத்தைந்துக்கு கலைகின்றது ஆனால் மூன்று முப்பது மூன்று முப்பத்தைந்து வரையும் அர அசர் தொழுகைக்கான நேரம் இருக்கிறது உண்மையிலே எமது ஆசிரியர்கள் இவ்வாறு இந்த பாடசாலை நேரத்திலே தொழுகைக்காக சென்றால் கூட மார்க்கமும் இடம் கொடுக்காது ஏன்னென்னு சொன்னால் மார்க்கத்திலேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் நாங்கள் ஒரு நாங்கள் பாடசாலையிலே ஒரு ஆசிரியரை கடமையாற்றினால் அந்த பாடசாலை நேரத்தில் நாங்கள் தொல தொல வேண்டும் நிச்சயமாக தொல வேண்டும் ஆனால் இன்னும் நேரம் இருக்கிறது நேரம் இருக்கும் பொழுது நாங்கள் அதனை பிற்படுத்தி தொழுது கொள்வதில் எந்த விதமான ஒரு குறைபாடும் இல்லை ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் வாங்க சொன்னதுமே பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும் உண்மைதான் இருந்தாலும் கூட நாங்கள் தொழில் நிமித்தம் இருக்கும் பொழுது அதாவது தொழில் கடமையில் இருக்க ஒரு அரச கடமையில் இருக்கும் பொழுது அரச விடயத்துக்கு அப்பால் நாங்கள் அதனை சென்று விட்டால் நாங்கள் சம்பாதிப்பது கூட ஹராமாக சென்று விடலாம் அப்படியும் இருக்கின்றது விடயங்கள் சித்திக்காரை பெறல் இருக்கிற நூலகத்துக்கு புத்தகங்கள் தேவையாயின் என்னால் இலவசமாக பெற்றுத்தர முடியும் உண்மையிலே உங்களது கருத்துக்கும் உங்களது இப்படியான சேவைக்கு நன்றி உண்மையிலே நிச்சயமாக நான் உங்களோட தொடர்பு கொள்கிறேன் நிச்சயமாக தேங்க்யூ வெரி மச் நிச்சயமாக உண்மையிலே பாராட்டுகள் சித்திக்காரியவருக்கு பாராட்டுகள் உண்மையிலே இறுதியாக நீங்கள் எமது மாணவர்களுக்கு எமது ஊர் பிரமுகர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் பாடசாலை சம்பந்தமாக பாடசாலை சம்பந்தமாக எமது சமூகம் பாடசாலையை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக பாடசாலை நலனில் கூடுதலாக அக்கறை செலுத்த வேண்டும் பாடசாலை ஒரு சம்பவம் நடந்தால் அதனை ஒரு நல்ல சம்பவமாக இருந்தால் அதை ஊர் முழுக்க பர பரப்பலாம் ஆனால் கூடாத சம்பவமாக இருந்தால் விரும்பத்தகாத சம்பவமாக இருந்தால் அதனை எங்களுடைய பாடசாலை நலனுக்காக உங்களுடைய பாடசாலை நலனுக்காக அதனை இயலுமானவரை மறைத்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் பாடசாலைக்கு எந்த வகையில் உதவ இயலுமோ அந்த வகையில் உதவுவதற்கு நீங்கள் எல்லோரும் முன் 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 வர வேண்டும் நிச்சயமாக இன்னொரு கேள்வி இருக்கிறது சஃப்ரஸ் மன்சூர் கேட்டிருக்கின்ற கல்வி புத்திர உதவத்தில் கலை பிரிவில் சேர்க்கப்படுகின்ற மாணவர்களுக்கு மாணவர் மாணவர்கள் இதுவரை காலமும் தெரிவு செய்கின்ற பாடங்களை தவிர்த்து பல்கலைக்கழக நுழைவுக்கேற்ப புதிய பாடங்களை கலை பிரிவில் சேர்க்க வேண்டும் என மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நிச்சயமாக இந்த முறை அதற்கான நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் எடுக்கப்பட்டு விட்டன ஏனைய பாடங்களும் சேர்க்கப்பட இருக்கின்றது சரி நாங்கள் இத்தோடு நாங்கள் இன்றைய சாகர் நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவுக்கு கொண்டு வரலாம் உண்மையிலே இதுவரை நேரமும் உங்களது பொண்ணான நேரத்தை எங்களோடு எமது மாணவர்களோடு சக மாணவர்களோடு அதுபோல் எமது நேர்களோடு கழுத்தமைக்கு கல்முனி ஜாஹிரா தேசிய பாடசாலையுடைய அதிபர் எம் எஸ் முகமது சார் அவர்களுக்கு உங்களது நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக்கொள்கின்றோம் எங்களை இந்த தாருல் சஃபா தொலைக்காட்சி நிறுவன அமைப்புக்கு அழைத்து எங்களுடைய பேட்டி கண்ட எங்களோடு பேட்டி கண்ட ரின்சான் அவர்களுக்கும் எங்களை பேட்டி கண்ட ரின்சான் அவர்களுக்கும் இந்த தொலைக்காட்சி அமைப்பு அமைப்பினருக்கும் 
என்னுடைய மனம் அந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வேன் இந்த தொலைக்காட்சியுடைய அமைப்பினரும் பழைய சாகரியங்கள் தான் உங்கள் எங்களது நிர்வாக முன்னேறுகின்றார் எங்களது அன்புக்குரிய மௌலவி கண்ணியத்துக்குரிய மௌலவி அல் உஸ்தாத் ஏ ஆர் சஃபா முகமது நஜாஹி முகத்து காதிரி அவர் அவர்களோடும் அவர்களும் பழைய மாணவர்கள் ஒருவர் தான் பிரிம் சார் இறுதியாக நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகின்ற எமது மாணவர்களுக்கு இன்ஷால்லா கல்லூரியில் கல்வி கற்ற இருபது நாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் கல்லூரிக்கு சமூகம் அளிக்க வேண்டும் உங்களுடைய உங்களை உருவாக்கிய கல்லூரியை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் உங்களால் முடியுமான உதவிகளை அந்த கல்லூரிக்கும் அதில் கல்வி கற்கின்ற மாணவர்களுக்கும் செய்ய வேண்டும் என்று அன்பாய் கேட்டுக்கொண்டு இந்த சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு வழங்கிய இறைவனுக்கும் அதன் தாருசாஃபா முகநூல் தொலைக்காட்சியின் பணிப்பாளராக இருக்கின்ற மதிப்புக்குரிய மௌலவி சபா முகமது நஜாஹி அவர்களுக்கும் அன்புக்குரிய நண்பர் ரின்சான் அவர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப உதவியில் உதவி வழங்கிய நண்பர் நிஃப்ராஸ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நிச்சயமாக உங்களுக்கும் எங்களது நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக்கொண்டு நாங்கள் இத்தோடு இன்றைய சாகரம் நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவு கொண்டு வருகின்றோம் இன்ஷால்லா மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியிலே சந்திக்கலாம் தொழில்நுட்பத்தில் உதவிய அன்பு நண்பர் பழைய சகிரியன் தான் அவரும் அவர் அன்பு நண்பர் நிப்ராஸ் அவர்களுக்கும் அதுபோல் ஷர்ஃபி அதுபோல் ஏனையவர்கள் இங்கே இருக்கின்றார்கள் அத்தனை எமது சக நல்லுள்ளங்களுக்கும் அதுபோல் எமது எமது அமைப்பினுடைய தாரசபா தொலைக்காட்சியுடைய பிரதானி கண்ணியத்துக்குரிய மௌலவி அல் உஸ்தாத் யார் சஃபா முகமது நஜாஹி முகத்தமுல் காதிரி அவர்களுக்கும் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக்கொண்டு விடுகின்ற காலை பொழுது அனைவருக்கும் நல்ல பொழுதாய் அமைய எல்லோருக்கும் பொதுவான இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ அரசியல் மற்றும் சமகால நிகழ்வுகளையும் அலசி ஆராயும் நிகழ்ச்சி சாகரம் சாகரம்